நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நான் முங்கல் சித்ரா கூட்டுராஜ் அன்னலட்சுமி கேட்ரிங் இன்றைக்கி நான் என்ன ஒரு டிஷ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன்னா ஊரில் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு ஃபேமஸான டிஷ் இருக்குங்க மதுரைனா புட்டு அதுக்கு ஒரு திருவிழாவே இருக்கும் மதுரைக்காரங்களுக்கு புட்டு திருவிழானே ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி கும்பகோணம்னா கடப்பா திருநெல்வேணா சொதி அந்த மாதிரி இது ஊரோட ஒத்து போன ஒரு டிஷ்ஷுங்க இது பேர் வந்து இது இந்த ஊர் வந்து நான் சொன்னால் உங்களுக்கு அது புரிஞ்சு போயிடும் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் இட்லி ரொம்ப ஃபேமஸான இட்லிங்க ஆனால் அந்த காஞ்சிபுரத்தில் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் அந்த இட்லி செய்வாங்க அது வந்து எப்படின்னா நல்ல பெரிய மூங்கில் கொ குடல் மாதிரி இருக்குங்கனால இவ்வளோ பெருசு கை அகலத்துக்கு இருக்கும் அதில் நம்ம மந்தார இலைய வச்சு சுருட்டி இந்த மாவை செஞ்சு நம்ம அவங்க போட்டு அவங்க அந்த இட்லியை நம்ம செய்வாங்க ஆனால் பேஸெல்லாம் ஒன்று தான் நம்ம இப்போ பண்ணுற பேஸில் வந்து கொஞ்சம் புழுங்கரிசி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கோம் ஏன்னா அவங்க வெறும் பச்சரிசியும் உளுந்தும் போட்டு தான் செய்வாங்க நம்ம கொஞ்சம் வீட்டில் செய்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்ம இட்லி அரிசி சேர்த்துருக்குறோம் நம்ம வந்து இட்லி இட்லி தட்டிலே கூட ஊற்றலாம் இந்த பேஸ் பண்ணிவிட்டு இட்லி தட்டிலே ஊற்றலாம் ஆனால் அந்த இட்லி வந்து குடல் இட்லி குடலின்னு சொல்லி பே சொல்லுவாங்க அதை அந்த நீளத்துக்கு வேணுங்கிறதுக்கோசரம் கப்பா டம்ளரோ ஏதோ ஒரு கிண்ணோ ஒரு வடிவத்தை எடுத்து அந்த இட்லியை வந்து டிஃபரெண்ட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கோசரம் உங்களுக்கு இதை செஞ்சு காமிக்கிறீங்க உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் இட்லி தட்டிலே இதை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வாங்க இதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பொருள் வேணும்னு பார்க்கலாம் இந்த மாவு நம்ம நேற்று நைட்டே நான் ஊற வச்சுருக்கேங்க என்ன இதில் ரேஷியோ சொல்லிடுறேன் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசிங்க ஒரு டம்ளர் இட்லி அரிசி ஒரு டம்ளர் உளுந்து மூணையும் ஒரு ஸ்பூன் எந்தையும் இதையெல்லாம் ஒன்றா ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்ததுங்க ரொம்ப நைஸாக ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ரவா பதத்தில் கொர குரன் இருக்கணும் இந்த பதத்தில் இருக்கணுங்க இது உப்பு போட்டு புளிக்க வச்சு எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சு எடுத்த மாவுங்க இது இந்த மாவில் நம்ம இப்போ என்னென்ன சேர்க்க போகிறோம்னு பார்க்கலாம் இந்த மாவுக்கு நேற்று உப்பு போட்டு வச்சுட்டாங்க தேவையான உப்பு இதில் இருக்குது ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி இதில் போட்டிருக்கணுங்க இதுக்கு முக்கியம் சுக்குப்படி தாங்க அதனால் சுக்குப்படி ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு சிட்டிக்கை போட்டிருக்கேனுங்க இஞ்சி பொடியாக நறுக்கணுதுங்க ஒரு துண்டு போட்டிருக்கேன் ரெண்டு சின்ன பச்சை மிளகாவாக இருந்துச்சு ரெண்டாக போட்டிருக்கேனுங்க பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுக்கணுங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்காங்க இந்த முந்திரி நம்ம விருப்பப்பட்டால் போட்டுக்கலாங்க நான் முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த நெய்யில் தாளித்து கொட்டிக்கிறேன் நெய் காஞ்சிச்சுன்னு நான் முந்திரி போட்டுக்கலாம் முந்திரி சாந்துருச்சுங்க இதை அந்த மாவில் ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறாங்க கடுகுளத்தம்பிச்சுக்கலாம் <laughs> இதோட கருவேப்பிலைய சின்ன சின்னதாக கிள்ளி போட்டுக்கிறாங்க மாவு இந்த அளவுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சில் இருக்கணுங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு ரெண்டாக போதும் இந்த இட்லி வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் வேகுங்க அதனால் முதல்ல இட்லி ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம இதுக்கான சைட் டிஷ் பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி சின்ன கப் இருந்துச்சுங்க இதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதில் முக்காவதுக்கு இட்லி ஊற்றிக்கலாங்க பாக்கலாங்க 
ஒரு தக்காளி தொக்கு தாங்க செய்ய போகிறேன் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் காயட்டுங்க இதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துக்கலாம் பொடியை பூண்டு ஒரு பிடி எடுத்துருக்கணுங்க இது இதில் போட்டுக்கலாம் அஞ்சு தக்காளி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கணுங்க அதையும் போட்டுக்கிறேனுங்க ஒரு ஸ்பூன் புளி பேஸ்ட் போட்டிருக்காங்க உங்ககிட்ட புளி இருந்தால் ஒரு நெல்லி கலவை எடுத்து கரைச்சி வச்சுக்கலாம் வெட்டியை கரைச்சிக்கோங்க கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளுங்க தனி மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேங்க தேவையான உப்புங்க அதை நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிக்கட்டுக்கும் கடுகு வெடிக்கிறீங்க கொஞ்சம் இதில் பெருங்காயத்தில் போட்டுக்கலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இந்த தக்காளி அரைச்சி அதில் விழுது அதில் போட்டுக்கிறாங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ஊற்றுங்க தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் இந்த தக்காளி தண்ணி தாங்க அது தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் இந்த தக்காளி இந்த மிளகாலாம் இந்த ராஸ்பன் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணுங்க சுருள சுருள வதங்கணும் அப்போ இந்த தொக்கு நல்லா இருக்குங்க இது ஒரு வாரம் வச்சு இது சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் கிடாது இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாங்க இது வேகட்டும் காஞ்சிபுரம் இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க தக்காளி தொக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்காய் சட்னியும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் செஞ்சுட்டு அப்புறம் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்